Talibanët vrasin kreu në qëndrës informative të qeveris afgane. Presidenti Biden u ofront strejtë sigur në shtetet e bashkuara për 18 muaj mira banorve të Hong Kongut. Izraeli u kundër përgjigjet sulmeve me raketa nga Libani me goditje nga Ajri. Mirë mbroma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ardita Dunelari. Në këtë emision mund të ndishni, rritet numri të infektuarve me COVID-19 në Kosovë, autoritetet paralajmërojnë kufizime për të pavaksinuarit. Ekonomia e Shqipëris shënon rritje prej 5.5% në pjesën e parë të vitit, e shoqruar me rritje e konsumi dhe inflacioni, ndërsa avjojnë një numër probleme shqetsuese. Guvernatori i New Yorkut, Andrew Cuomo, ndeshet me një sfit të rej politike, nga zhvillimet këtu në shtetet e bashkuara, do të mësoni se liqëvënsit në asamblen shtetërore të New Yorkut, janë në përfundim të jetimeve që mund të qojnë në akuza për shkarkimin e ti. Së pari lajmet, Talibanët kanë vrarë me atentat kreu në qendrës shtetërore informative Dava Khan Menapal. Zyrtari Lart Afgan u vra të premten, u vra sot pra në një gjami në Kabul, disa orë pasi kishtë e paralemruar se funksionarë të lart do të vjeshin në shënjestër të sulmeve të Talibanëve në kundër përgjigje për goditjet nga ajri. Talibanët morën përgjegjësi për vrasjen, zëdhëmë si kësaj organizate Zabihula Mujahid u dërgoj grupeve mediatike një mesash ku thuaj se a ju vra në një sulm special të kryer nga Mujahidinët. Luftimet janë intensifikuar në Afganistan që nga muaj maj, kur forësat ndërkomtare filluan fazën përfundimtare të tërheqjes nga këj vend. Aktualisht Talibanet kontrolojnë si përfaqet dhe mëdha në zonat rurale të vendit dhe kanë filluar të sfidojnë forësat qeveritare për kontrolin e zonave urbane. Të mërkurën këj grup ekstremist paralemroj se do të ketë sulme të tjera kundër uthejsve të qeveris afgane, një dit pasi ministri i mbrojtjes i shpëtoj një atentati. Sulmi me bomba dhe armë zjarin dhe i ministrit Bismila Mohamadi të martën në dark e soli konfliktin në zemër të krye qytetit të vendit për her të parë në disa muaj. Ushtrit afgane dhe amerikane kanë shtuar sulmet nga ajri në betejon me krye ngritësit në një numër qytetesh të mërkurën talebanët thanë se sulmi në Kabul kishtë e qënë kunder përgjitja e tyre për këto goditje nga ajri. Rusia filloj këtë javë manovra masive ushtarake me aleatet e sajtë Aziz Qëndrore, Tajikistanin dhe Uzbekistanin, pranë kufirit të Tajikistanit me Afganistanin. Manovrat mbajnë në një kohë kur shtetet bashkuara, po të rriqin trupat nga Afganistanin, dërsa Talebanet po zjerojnë me shpejtësi teritorin që kontrolojnë. Ndërsa po afron të rheqe a plotet trupave amerikane nga Afganistani, Rusia po ndjek një qasje me dy drejtime në rajon. Nga njëra anë, Rusia po përpiqet të shtrin dikimin e saj për mes diplomacis, me Ministrin e Ashtë Meruse që po zhvillon bisedime të vazhduashme me përfaqësuesit e talibaneve për të realizuar këtë synim. Nga anë atjetër, Moska po demonstron fuqin e saj ushtarake, duke marë pjesë të një stërvitje të përbashkët me aleatet e saj të azis qëndrore, që ka përsynim të rris ga dishmërin për të përbalur me një kris të mundshme, thonë analistët. Êshtë mirë që Amerikanët po tërhiqen, por në të njëtën ko, ky është edhe një zhvillim negativ për Rusin. Êshtë një mundësi dhe një kërcenim shumë i rënd për interesat jetike ruse, thot analisti i mbrojtjes Pavel Felgenauer nga Gazeta Novaja. Kremlini është i shqetsuar se luftimet e reja mund të destabilizojnë azin qendrore një rajon tradicionalisht në ndikimin e Moskës, por vëzhguësit pra lajmërojnë se ushtria nuk është e pajisur mirë për të trajtuar kalimin e kufirit nga djetëra mira refugjat dhe për hapjen e ekstremizmit islamik në një rajon të njohur për qeverit e dobëta autokratike, varfrin dhe korupcionin. Përdorimi i tankeve kunder ekstremisteve është i pakuptimt, ato janë distokuar atje vetëm për të treguar se fuqia politike rusis në rajon ka qenë dhe do të jetë gjithmon e praniqme, por një pyetje tjetër dhe më e debatuashme është se qëfar fraksioni talibanësh mund të vinë në pushtet, thot Aleksej Malashenko nga Instituti Ekonomisë Botrore dhe Mardhanjeve Ndërkomtare. Rusia ka mbajtur prej kohësh një bastë të madhe ushtarake pranë kufirit të Afganistanit me Tajikistanin. Moska thot se nëse është e nevojshme, ajo është e gatshme të ndimoja leatet bazuar në një marveshje kolektive të siguris. 
Zyrtarisht Rusia ende i konsideron Talibanet si një organizat terroriste, por duke marë parasysht luftën e saj vdekje prurse prej një dekade në Afganistan në vitet 1980 që përfundoj me tërheqen e saj, shumë analist mendojnë se Moska nuk është e etur për një angazhim tjetër u shtarak atje, por edhe i njërimi që është jesë afgane nuk është një opcion e mirë. Rusia ka shumë për të humbur. Amerika mund të largohet nga Afganistani dhe të haroj atë si një ëndër të keqe, ata e kanë këtë privilegj. Rusia nuk mund të bëjë këtë, thot Pavel Felgenahur, analist i mbrojtjes në gazetën në voja. Ndërsa roli Amerikanë në Afganistan është afer për fundimit disa vëzhguës në Mosk, thonë se shtetet e bashkuara janë detyruar të marrin mësimin sovjetik në bi kufizimet e një përandorie. Me gjitha të ndryshimi shpeti rëthanave në teren, ofron pak garancim bja të që të të ndodhë pas tërheqës Amerikane. Presidenti Joe Biden u ka ofruar strejtë të sigurt për 18 muaj mira banorve të Hong Kongut. Me këta atë presidencial të marë dje, presidenti u jep atyre të drejton të vazhdojnë të jetojnë në shtetet e bashkuara për disa muaj shtes për të shpëtuar shtypjes që i pret në teritorin e Hong Kongut tashmë të kontroluar nga Kina. Presidenti kritikoja ashtë për shtypjen që ka vazhduar të zbatoj prej 14 muaj shpekini ndaj sistemi demokratik në Hong Kong dhe tha se ishte në interes të politikës i ashme amerikane të lejojshin banorët e Hong Kongut të vazhdojnë të jetojnë e punojnë në shtetet e bashkuara. Në një deklarat dega e Ministrisë i ashme të Kinës në Hong Kong tha se Duke ofruar strejtë të sigurt, Amerika po përpichet të përgojoj Hong Kongun, të njëllos imajin e Kinës dhe të ndërmarë veprime që shkatrojnë begatin dhe stabilitetin e këti qyteti, si që njofton agencia lajmeve Reuters. Nuk është bërë i ditur numri i sakti personave që përfitojnë nga kjo mrojtje, por një zyrtari lartë i administratës Amerikane, tha se mbi 330.000 qytetarë të Hong Kongut që janë aktualisht në shtetet e bashkuara, ka të njërë të vazhdojnë të qëndrojnë këtu fal urdri të presidentit. Nga kuj urdur nuk do të përfitojnë ata që kanë kryer vejpra të rënda penale. Avion luftarakti Izraelit kanë goditur Libanin për të dytën dit radhazi, pasi më shumë se dhjet raketat të hedhura nga Libanin ranë në teritorin e Izraelit. Në gritja e tensioneve mes këtyre dy vendeve, ndodhë në një kohë kur është acaruar situata edhe me Iranin, tha në një deklarat u shtria Izraelite. Më shumë se 10 raketa u lëshuan nga Libani në teritori Izraelit, pjesa më madhe raketave u interceptuan nga sistemi mbrojtjes aerore, ndërsa pjesa tjetër ra në zonat të hapura pran Hardovit, tha forca aerore Izraelite në një postim në Twitter, duke ju referuar një zone kufitare mbi të cilën kanë pretendime të dyja vendet. Grupi ekstremist shqit Hezbollah, me të cilin Izraeli ka qeni përfshirë në një konflikt shkatrimtar në vitin 2006, mori për gjeqësi për sulmet me raketa, Këto goditje krye në një kohë kur janë shtuar tensionet mes Izraelit dhe Iranit, aleat dhe mbështetës i Hezbollahut. Ebrahim Raisi, një politikan i besuar i ajatollahut të Iranit, u bë presidenti i ri i vendit pas i bëri djebetimin në një ceremoni në parlament. I shkreu i gjysorit, Ebrahim Raisi njët si një politikan që u shjen mos besim të thell për perëndimin. A i mërë drejtimin e vendit në një kohë tensionesh, kur bisedimet jo të drejt për drejta të Iranit me shtetet e bashkuara për të rrigjalruar marveshjen për thamore të 2015-ës kanë gecur. Washington i mbanë në fuqi sankcionet të rënda ndaj Iranit, ndërkoj që tensionet mes të Iranit dhe fqinjve rajonal janë acaruar më tej kote fundit. Në fjalimin e ti, Zoti Raisi të eksoj rëndësin e diplomacis për heqen e sankcioneve amerikane dhe ndrejqen e mardonjeve me fqinjët, por a i sinjalizoj gjithashtu se Irani synon të zgjeroj autoritetin në rajon si kunder pesh ndaj armiqve të ti në atë pjesë të botës. Ebrahim Raisi siguroj një fitore dërmuese në zjedhje që u karakterizuan nga një pjesmarja më e ullët, pjesmarja kjo më e ullët në historinë e vendit, a indeshet me një numër probleme shtë brendshme. Ndërto, inflacion jash kontrolit, mungesa të furnizimit të regullt me energji elektrike dhe uj, si dhe protesta populore. Sankcionet e rënda kanë dërmuar ekonomin, kanë zhvlerësuar në djeshëm monedhën vendase dhe kanë nërënduar në djeshëm bi qytetarët e thjeshtë. Muzeumet e famshme të Vatikanit kundodhen disa nga perlat më të mëdha të artit në bot, duke filluar nga dita e sotme u kërkojnë vizitorve të paracesin qertifikatën e vakcinimit. Dëshmia imunizimit mund tjetë në form digitale ose e printuar në letër. Turist dhe adhurues të artit presin në radhë për të hyrë në muzet mahnitese të Vatikanit. 
Ata mirë presi në zbatimin e masës së miratuar nga qeveria italiane me shëllim të luftimit të variantit shumë gjithës të koronavirusit, Delta. Certifikata e vaksinimit është një dokument digital ose i printuar në letër, që të regonë nëse njerëzit janë vaksinuar, janë testuar negativ ose nëse janë shëruar nga COVID-19. Dëshmija e vaksinimit është detyrueshme për të hyrë në bare, restorante, palestra, kinema, teatro, muze, nxarje sportive dhe koncerte. Pasi hyri në fuqi në të gjithë Italin, edhe shteti i vogël i Vatikanit që ndodhët në Romë vendosi zbatimin e certifikates e vaksinimit. Allora, sicuramente è giusta. Mendoj se certifikata e vaksinimit është një masë e mirë sepse ku fizon për hapje në infekcionit. Në këtë vend të gjithë janë të lirë të zgjedhin, prandaj as kush nuk është i detyruar të vaksinohet. Por për mendimin tim, certifikata është gjë e mirë sepse për hapje e variantit Delta në zjerë situatën një ashtë kontrolit, dha Toska Riboni, banore e Romës. Nëse certifikata e vaksinimit është mënyra për ikthimin e jetës në normale, le të bëhet, thot banorja tjetër e Romës, Gjusi Dido. Italia po ndje ka apat e Frances, që është vend i par evropian që njoftoj se dëshmia e imunizimi do të jetë detyrueshme për qasje në një sërë shërbimesh dhe vendesh. Në Frans ka disa ditë që zbatohet, ne punojmë në një muze dhe në është bërë shprehi, mendoj se organizimi është i letë, prandaj jemi të lumëtur që edhe këtu kërkohet certifikata e vaksinimit, thot Emily Girard, turiste nga Fransa. Para një dite, qeveria njoftoj se nga një shtatori do të zgjeroj zbatimin e certifikates së vaksines për të gjithë mësuesit, studentet e universiteteve dhe punojnësit e transportit në rrug të gjata. Kosova po përbalet me rritje të shpejt të numri të personave të prejkur nga COVID-19-ta, po sa qërisht nga varianti rritë delta, vetëm nga e hëna e deri mësot në Kosovë janë registruar 825 raste treja, ndërsa autoritetet paralajmruan masa kufizuese, ndaj atyre që nuk janë vaksinuar, deri sot në Kosovë janë vaksinuar 478 mi vetë, për e cilve 165 mi edhe me dozën e dytë. Më osish një fëton korespondenti Leonat Shehu. Në Kosovë, autoritetet shëndetsore konfirmuan të premtën 271 rastet të reja të të prejkurve nga COVID-19 pas 4.660 testimeve. Numër më i madhe i të infektuarve, 73 syrës janë të moshave nga 20 dheri në 29 vjeq, dërsa 8 rast janë të moshës dheri në 9 vjeq. Autoritetet thonë se pjesa më i madhe rasteve janë të infektuar me variantit delta të koronavirusit, i cili si pas Ministit të Shëndecis Arben Vetia nuk për kërsen asë fëmijet. Janë shumë fëmi të infektuar në valin e fundit, disa nga ta edhe pse në gjendje stabile të shtruar në klinikën pediatrike në qendrën klinike univerzitare të Kosovës dhe kjo është një alarm për gjithë qytetarët që të jemi të ndërgjeqëshëm. Prej të hënës dheri mësot janë regjistruar 825 rastet të reja të të infektuarve me COVID-19, një shifër kjo e ljartë pas një periude kër Kosova regjistrën të numër të ojtë të të infektuarve. Ministri Vitia paralemroj masat të reja kufizuose për personat e pa vaksinuar. Ju lutem qytetarë të vaksinoni, sepse nuk mund të lejojmë që qytetarë të cilët ndoshta për neglijencë, ndoshta për shkak të mos përgjësis qytetare, të kenë lirit e njejta si kur me qytetarët e tjerë që janë vaksinuar të animë dhe kanë këtë përgjësi. Edhe masa që do të ndërmarin në vim, do të jenë masa në këtë drejtim, ku qytetarëve të vaksinuar naturisht do të kenë incentiva për shumë aktivitete, gjersa atyre që nuk janë vaksinuar, do të ketë masa të cilat shpresojmë që do të incentivizojnë vaksinimin e tyre. Oda e hotelleris dhe turizmit e Kosovës bërit të ditur sot se pas një takimi me Ministrin e Shëndecis, nga data 20 gosh do qytetari Kosovës duhet të ketë martë të pakte një doz vaksine për të patur mundësi të hy në qendra trektare në klubet të natës, apo të marë pjesë në hajnë gjithë familjare. Autoritetet për bëjnë thire për vaksinim masiv. Dheri sot në Kosovë, 165.000 veta janë vaksinuar me 2 doza, ndërsa në tërsi janë dhenë 478.000 doza të vaksinave. Autoritetet tanë sot se janë duke bërë përgatitit për filimin e vitit të rishë kolorë në shtator, por shqecim betët numri janë dhe jullë të punojnësve të arsime që janë vaksinuar. 
Ministri Arsimit në Qeverin e Kosovës, Arber Jena Gavci, tha në një konferenc me gazetar se deri mësot jam vaksinuar rrës 50% e të gjithë punojnësve të Arsimit. Pra si arsimtar, jënë deklaruar 3458 persona që tashme jam vaksinuar, 193 drejtar të shkullave, edukus fizik 108, mësim dhënës 7680, profesor 3926, pas taj kemi referent, punëtor arsimi 1704 të vaksinuar, në zanës janë 390, student 12395. Dhe të 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 se kemi rrët 50% së paku të stafit të mësim dhënzve të vaksinuar, Zonja Nagavci tha se Ministria nuk ka ndonjë mekanizm që të detyroj mësim dhe si të vaksinon, tërsa paralemroj vendime nga nga qeveris për të gjithë të punësuarit në sektorin publik. Për zërën e Amerikës, Leonat Shrego, Prishtinë. Në Shqipëri, banka i qëndrore shpregu optimizm të matur në birritjen ekonomike dhe zbehjen e presioneve negative që soli pandemia COVID-19. Gjatë pjesës së partë të këti viti, ekonomia u rrit 5.5% dhe shoqruar me rritjen e konsumit dhe inflacionit, por ekspertë të pavarur pohojnë se ekonomia shqiptare vuan nga problemet thella strukturore nga borgji i lartë publik, detyrimet ndaj palve të trejta për mes PPP-ve, koncesioneve dhe arbitrasheve. Korespondenti Liriana Goli njofton nga Tirana. Duke ju referuar të dhenave të pjeqë me të këti viti, Banka Qendrore tha se rridja ekonomike është rreth 5.5% konsumi është rritur në dësa investimet e sektorit privat duhet në gjithur me garanci dhe masa monetare prej likuitidetit të bolshëm që zotron sistemi bankar. Por ekspertë të pavarur pohojnë se rritja ekonomike e Shqipërisë është anemike dhe se 5.5% është një rritja e papërfilshme për një vend si Shqipëria që vuan nga mungesa strukturore prej më shumë se 2 dekadash. Duhet këptojmë që në kushtet kur borgji publik për bërë një kërcënim real në ekonomin tonë këmëtare, detyrimit në i kontratave koncesionare, partnerit e publike private, si dhe detyrimit në i palve të treta për shkak të vendimareve të arbitrajit nërkomtar, kompromitojnë në qëllimin e mirë për të rritur të ardhrat dhe largojnë edhe më shumë objektivin për të përmirësuar misjenje e qytetarve. Studiusit e pavarur pohojnë se problemi themelor mbetet mos hapja vendeve të reja të punës, pa mundësia për thifër investime të huaja direkte, klima e vështire biznesit dhe pa fuqia konkuruese. Gjergj Budjugu, i cili drejton në organizatën Alp Konfindustria dhe qendrën e saj studimore, thot se ekonomia ka problemet të thella strukturore, gjegje dëshmon dhe rishikimi 4 të bugjetit të shtetit për këtë vit. Bugjeti rishikohet për shkak të rritjes së borgjeve dhe jo për shkak të rritjes së të ardurave dhe fitimeve, thot a i. Edhe rritja e borgjet publik që edhe kështu është në përmasa mja vështirë për të përbaluar nga ekonomia shqiptare dhe është një borgjë publik i cili është ka kaluar pre kohësh 80% që në si pas vlerësimit zyrtarë, por në qësë do të meren parasysh edhe vlerësimet e PPP-ve dhe detyrimeve tjera që shtetit Shqiptar ka, në mënyrë të pa diskutushme e kalonë edhe 100% të prodhimit të brëndë që brutë. Ekspertët pohojnë se matësit e vërtet të rritjes ekonomike janë rritja e punësimi dhe pagave shfrydzimi gjithë burimeve vendase dhe përmirësimi qeverises pare të rikë. Dretu si qëndet Shqiptare për kërkimi ekonomike, se fpreqit thotë se qeveria po përgatitet të marë borgjë të ri dhe vazhdojnë politika në marje së borgjëve të reja për të shluer borgjët e vjetra. Borgjë publik dhe vazhdimi skemes merë borgjë të ri për të shluer borgjën e vjetër, si që pojtë të vitë merë në dikuj një miljard euro borgjë për sëri, kur nuk shkën për të hapur vende pune, kur nuk shkën për të rritur për mirësu infrastrukturën dhe për të rritur mirësgjenjën i qëtëtarëve, kuptohet që nuk kanë në një nikim të dukshëm përveç së blenë kohën. Studiusit vërsojnë se bankat janë larguar disi dhe tyrave të tyre themelore për financimin e investimeve private dhe më shumë për meren me financimin e nevojave të qeverisa më pak të konsumit familjar, duke marë për si për më pak risk për zhvillimin afatmesëm të ekonomisë dhe duke e akaluar klientve gjithë barën e krizës ekonomike afat shkurëtër. Rritja ekonomike prej 5.5% e muajve të partë të këti viti është vetëm statistik në letër, thot Zoti Budjuku, sepse nuk ka siel frytë reale në ekonomi. Asëritje të të ardhërave në budget, por nuk ka prodhuar mbi të gjitha 
edhe rritit të punësimit. Për kundrezi, punësimi ka prekur pragun për thueset të 12%, pra kemi rritjet të papunësis në kushtet kur kemi raportohet rritje ekonomike. Ekonomia shqiptare ka marrë goditje të rënda 2 vitet e fundit si nga tërmeti shkatrimtari 2019-es, po ashtu dhe nga pandemia e vitit 2020 në vazhdim. Me gjitha të ekspertët pavaru, po ojnë se problemet themelore të ekonomisë shqiptare dhe keqme në gjimi saj ishin aty edhe për para këtyre dy goditjeve prej shumë vitesh, për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiran. Kryetari Parlamentit të Macedoni i Suveriu, Tala Gjaferi, shpalli sot zyrtarisht, bajtjen e zjedeve vendore më 7 mdjet të torë. Lidhja Socialdemokrate ka rritur marveshje me partit shqiptare në pushtet që dalin në koalicion, përka cishë që ta mbështesin garuasin e partis partnere në një komun gjatë raundit të dytë, apo atje ku nuk garojnë me kandidatin e tyre. Por kjo nuk vlen për partit shqiptare mi disë tyre. Vëmërë oja e opozitës Macedona se ka parla imruar se do të garoj me kandidat të rinjë të cilët si pas kësaj partije kanë se qëfar të ofrojnë. Ndërkohë leanca për shqiptarët dhe alternativa pritet të dalin në koalicion. Partit e mdha janë duke shikuar mundësin e ndryshimit të kodit zjedhor që nuk i favorizon partit e vogla dhe kandidatët e pavarur, por kësunim është kundërshtuar nga osobëja cila nuk dëshron ndryshimit të kodit në prak të zjedhive. Presidenti Macedonas Stevo Pendarovski ka parlemruar se nuk do të nënshkruan të eventualisht një vendim të tjil të parlamentit. Gara do të zhvillohen për kryetar të të djetë komunave dhe për qytetin e shkupit, si njësie veçant administrative dhe për antarë të këshilave komunal. Për her të parë në këtë proces do të përdoret skaneri për gjurmët e gishtave. Hetimi 5 mujori, prokurore së përgjithshme të New Yorkut, Letisha James, shkakto një rënje spektakolaret karrierës politike të guvernatorit Andrew Cuomo, i cili ka kaluar nga një figure shquar e partiz demokrate në një politikan të papërfilëshëm në harkun e pak muajve. Ligjë vëndësit në krye qytetin e New Yorkut, Albany, ku demokratët kanë shumicën legislative, kanë hapur një etim të veçant mbi sielin e guvernatorit Cuomo si pjese një përpike për të kërkuar shkarkimin e ti. Skandalisht për theun në shkurt, kur dy ishë ndimë se akuzuan guvernatorin për ngacmim seksual. Disa gratë të tira dolën me një herë pas kësaj me rëfimet e tyre për sielit pa përstachme nga ana e zotit Cuomo. Charlotte worked in my office last year. Në komendet televizive të martën, Cuomo, 63 vjeqë, për sëri i mohojt i gjitha akuzat për nga smim seksual dhe bërit qartë se a i nuk ka ndërmënd të jabë dorheqen. Akuzat se Cuomo ka prekur dhe puthur në mënyrët pa përshtashme gratë ishin si pas ti thjeshtë keqë kuptime. Zoti Cuomo ka vazhduar të grumbulloj fonde për një fushat të mundshme për i zjedje në vitin 2022, Me gjithsa e jende nuk ka njëftuar zyrtarisht nëse do të kërko një mandat katërt. Konferencat e ti të shtypit për koronavirusin vitin e kaluar shpesh të transmituarat drejt për drejt nga po thuaj se gjdo rje televiziv u bën shumë të ndjekura në një kohë kur presidenti Trump po përpichej të siguron të publikun dhe kur kandidati atër shumë presidencial demokrat Joe Biden ishte izoluar në shtëpinë e ti në Delaware. Si do qoftë, guvernatori Cuomo u përbal me disa kritika për mos vendosje në masave të izolimit më herët, si dhe e time nëse administrata e ti kërkoj të fsheh numrin e vdekjeve në shtëpitet moshuarve. Cuomo ka mbrojtur beprimet e ti gjithë pandemis dhe ka mohuar shdo manipulim në lidhje me statistikat e vdekjeve. I lindur në qytetin e New Yorkut, Andrew Cuomo, filloj karirën e ti politike si këshiltari kryesori fushatës e babaj të ti, Mario Cuomo, i cili shërbeu tre mandate si guvernatori New Yorkut nga viti 1983 në 1994. Pas një periudet të shkurtër si prokuror dhe avokat, Andrew Cuomo ju bashku administratës e presidentit Bill Clinton dhe shërbeu si sekretari strehimi dhe zhvillimit urban. A i gjithashtu hyri në një dinasti politike o kuru martua me Kerry Kennedy në vitin 1990, me gjithse ata do të divorcojshë në vitin 2005. Vlaj T. Chris është gazetari profilit e lartë për kanalin CNN. 
Për pjekja e parë e Andrew Cuomos për postin e guvernatorit të New Yorku dështoj, kura i nuk mori e mërimin e partiz demokrata në vitin 2002, përvarsisht grëmullimit të math të fondeve. Në vitin 2006, i konkuroj me sukses për prokuror të përgjithshëm të New Yorkut, duke bërë që disa politikan demokrat të quanin atës si këthim të suksesit. Dërsa autoritetit i urit, Cuomo ndërtoj reputacionën e një politikani ambicioz të pamëshirshëm, i cili ishte i gatshëm të akmere kunder kunder shtarve dhe stili arogantit të cilit largë syvet publikut, shpesh ja cërante të tjerat. Cuomo ka ka përsyër skandalet të tjerat të si kletshme. Në vitin 2014, a i shpërndau një komision kunder korupcionit vetëm nëndë muaj pasi e kryojatë duke shkaktuar një jetim të Departamentit Amerikan të Drejtsis. Zyra e prokurorit në Manhattan arriti në përfundimin se nuk ishte provat mjeftueshme për të treguar se kishte ndodur ndo një shkelje. Pronari i klubit të futbolit Chelsea, oligarku rus Roman Abramovic dhe gjigandi shtetrori naftës ruse Rosneft, kanë ngritur padi për shpifje kunder autore së një libri që shtjelon ardhjen në pushtet të presidentit rus Vladimir Putin, aktivistët thonë se kyrast kërcënon lirin e shtypit. Në librin e sa njerëzit e Putinit i botuar në vitin 2020, autoria Catherine Belton shkruan se oligarko rus Roman Abramovic bleu klubin e futbolit Chelsea në vitin 2003 me urdhët të presidentit Vladimir Putin për të zgjeruar ndikimin rus i ashtë vëndit. Avokati Zotit Abramovic i thaj gjukatës e lartë të Londrës se libri kishtë e pasa këtësit të pa justifikueshme dhe se kryon dhe i den se pronari klubit të futbolit Chelsea ishte arkëtari i Putinit. Abramovic mo se ka blerë klubin angles të futbolit me urdhët të presidentit rus. Autoria i librit thot se ka cituar dy burime, njëri ishte një ishte agendi qeveris ruse, Sergej Pugachev dhe tjetri një burim anonim. Mbrojcit e lirisë shtypit thon se gjyqet po përdoren për t'i bërë gazetarët të heshtin. Shqetsimi këtu është se kjo mund të qoj në kryimin e një klime frike që do të pengon dhe gazetarin hulumtuese, do të silte një penges për të bërë pyët e njerëzve që u shtrojnë fuqi, kam pasuri dhe ndikim të madhë, bët fjalë për rusin, ka të bëjmë me parat rusë, por gjithashtu ka të bëjmë e ndikim në rusë në Britani. Gjigandi energjitik rusë Rosneft po ashtu ngriti pa di pas botimit të librit. Avokatët e Rosneft dekleruan se disa pasajën në liber që tregonin se kompania kishtë bler aksionet të kompanis rusët të naftës Jukos një një në kanë të manipuluar ishin të pasakta. Por avokatët e autores Catherine Belton i thanë gjukatës se ky ishte një rast investigimi bazuar në burime të shumëta, kërkime dhe intervista për disa vjetë. Ndërsa zonja Belton ta një është e pandeur pasurit e saj personale janë në rezikë. We have to be very clear that there is a right to one's good name. There is a right to protect. Ne duhet të jemi shumë të qartë se egziston një drejt për të mbrojtu reputacioni personal, por kjo liqë kundur shpifjes përdojët për të parandaluar, si që përndodhë edhe në këtë rast për të penguar zbulimin e qështeve me interes publik. Then we have to ask if the law is appropriate. Aktivistit të drejtave të njeriut, Bill Brother, i trombe një efekti të ronditës në media. Do të ketë më pak raportime serioze dhe libra më të budë në akuzat që ngrenë për korupcionin në Rusi, për Putin dhe për oligarkët, sepse të gjithë do të kem frikë se mund të gjenë vetën në të njëtën situatë. Faktet nga Libri Zonjës Belton për mundin dhe në një video që kreu i burgosur e opozitës ruse, Aleksej Navalny ka postuar në internet, ku mes të tjera shaj pretendon se presidenti Putin zotron të një rezident sekrete prej një miljard dolarës në detin e zi. Zoti Putin e mohon këta akuz. Jam i sigur se Kremlini do të përdoj shdo aspekt të këti rastit si propagandë, thot aktivistit të drejtave të njeriut, seansa e pare gjyqit nisi muajnë e kaluar me ledzimin e pasajëve të librit që janë të kontestuara, dërsa një vendim pritet muajnë e arqëm. Të nërrua shikues, këto ishin materialet që përgatitëm për ditarin e sotëm, ditari mund të ndiqet drejt për drejt, në faqen ton të internetit zëri amerikës.com, si dhe në Facebook dhe Youtube, natë në mirë dhe mirë pafshim.